好，我是杨妈姐姐。你们总是留言跟我说呢，看了我的节目啊，做梦素材都有了。可是自从我看了《盗梦空间》的四层梦境之后，觉得你们做梦的素材还应该更多。所以今天呢，我带你们来到了这里，这里一共有六层做梦空间，一层一个梦境。那准备好了的，跟我走起。入梦之前呢，我们先要看看外立面，用米黄食材打底，局部配以变色手磨砖、仿铜金属铝板，再来点镂空雕花的鸢尾花设计，都将质感推向了极致。作为梦境的第一层呢，难免还是要和外界互动的。那玄关是房子的起点，第一眼便奠定了整体的气氛和基调。正面选用灰色荔枝纹皮革，搭配拉丝苦铜金属压缝。侧面呢是树脂板和灰色混油木的高级混搭，主人的气场啊在这里融会贯通，那散发的就是沉稳、自信。带着客人啊走进客厅，惊喜不能少。首先映入眼帘的是可以俯瞰花园的巨大 U 型窗户，为了保证私密性呢，除了有高处不胜寒的大头层，还可以在小独栋面前啊种上一排小树林。结合这个德国墨色门窗，铝包木的三层双中空玻璃，隔热消音。外面有非常响的蝉鸣声，所以这个窗户的质量还是很好的，隔音效果特别赞。四点二米的层高，九点一米的面宽，把窗外一点一公里长的临岸线啊框出了一幅画。除了室外的自然美，还有室内的装饰美。蒸汽壁炉作为整个空间的焦点，镜面金属框架的质地，孔雀玉石的背景墙作为陪衬，和好友在这里痛快交谈，意犹未尽之时，还能在入口处的套房住上一宿。套房里的欧式装修，浪漫韵味依然留存，但仅仅这样是不够的。一觉从这层醒来，生活便围绕着家人展开了。双儿女卧室同时对着百米宽的生态复合景观带，男孩房的不对称蓝白色系，女孩房的清新淡雅。这个灯好可爱啊，有没有跟我这衣服好配啊？都是那种有点宫廷风，还有翘翘的花朵的。仿生皮草的地毯触摸着脚底的每个神经。给我家小公主准备的衣服，你喜不喜欢？哪个好看？我超级喜欢女儿房的这种梦幻感，你喜不喜欢？在这个乐队的夏天，豪宅里最潮的设计不是夸张的艺术装饰，而是一间音乐房。妈妈们面对调皮的孩子，可不是靠打骂就能管教好的，而是要靠兴趣引导哦。所以这里的客房套间改造成了音乐房，蓝色硬包容具有吸音功能，让孩子能沉浸于艺术的心流。也不打扰到家人的宁静。四三二一，准备节奏。四三二一，准备节奏。四三二一，站起来。他们是在阳台里就开始做音乐。那杨芳姐姐就打算留在这儿专心练习，明年就让马东交口称赞。如果第一层是面子，做梦的第二层啊便是里子，里面装满了对家人的爱。下面呀、啊、要去展示自我的那一层。进入了三层梦境，那我对私密生活的追求啊，就都在这儿了。玄关处的空间迷你吧，以黑色开放期本质木作为主色，配敲击铜的水池跟欧洲茶镜。婚姻不管是处于哪个阶段呢，都需要一定的仪式感来提升幸福感。睡前呢，你可以和另外一半来小酌一杯，爱情啊就需要这样的保鲜技巧。带有天窗的浴室，靠窗的落地裸浴缸，搭配马赛克拼花。隐藏的地漏，暗藏的出风口啊，是大到无形的检阅。步入式衣帽间，最高可达四点五米的层高，两侧双门洞设计，加强了动线的流畅。三十而已的姐姐啊，不仅要有满墙的爱马仕，还要有自内而发的优雅和自信。主卧的床头背景为麂皮绒配拉丝古铜。
，黑色木框，浅色壁布与护墙板形成的序列感。主卧的床头呢，配置了一键紧急呼救按钮，在突发状况时啊，可以保证一家人的安全。忙碌了一天，我要入睡喽 ，See you。跟我下到这层梦境，展现你的吃货本质。别说你不是哦。正对着楼梯映入眼帘的是一面引人注目的飞鸟图背景墙，蓝绿色落地灯，黑色餐边柜和十八世纪黄铜吊灯的背景。杜邦可林奈的石材定制的西厨岛台，这里啊还隐藏了一个小酒柜。岛台后面是厨电一体化的展示墙。绕过了西厨呢，背后就是中厨，据说啊有一个非常惊艳的灶台、啊，真的是超级大、啊。这个大号灶台上一共有六个灶眼，而且啊还有一个铁板烧的位置，就在。这个里面可以展现您的铁板烧厨艺，而且啊，它有 N 多个控制的按钮。来，下面让杨大厨给你介绍一下这个功能是如何使用的。我们可以看一下啊，这是每对应的每一个灶眼的按钮，这是左上，这是左下。那这两个呢是分别对应的两个烤箱，小号的、大号的，还有中间这一个是对应铁板烧的。是不是很齐全？第一次啊，在自家的厨房中见到这种设备，原来都是在专业厨房才会有的。你做饭的时候呢，还可以随时加水，用过的都说真香。这种专业级的灶台是不是非常的粗犷？放在家里贼带劲。噔噔噔噔，哦，这么绿的冰箱你见过吗？像我这么爱买系列餐具和限量版水杯的，那买的太多放不下怎么办？没关系，这里有一个四米高的储物间，外面是米其林三星，里面该请个百年手艺。有想尝尝杨大厨手艺的，那就给我投个币，我给你煮个螺蛳粉吃啊！隔着玻璃，窗外便是一百二十平的私家庭院。在这里，十几个人烧烤也没有问题。从这里醒来呀、啊，我们先从保姆套房逛出去。门正对着酒窖和品酒室，四点八米酒架直冲屋顶，黑色葡萄酒柜营造的垂直冲击和水晶壁灯装点的精致，喝酒的戏剧性不在戏中，便在生活里。如果要是还不够惬意，那跟我提一瓶罗曼尼康帝，进到左手边的星空影厅。这个星空幕上面会有十二星座，我们可以先来看狮子座、双子座，还有什么？天蝎座。这个星空幕啊，让我想到了劳斯莱斯的星空顶，毫无抵抗力。在家数着星星，看着电影。洋芳姐姐的夜间生活就差你的三连投币了。不慌不忙，来到梦境最底层。这里啊，不是迷失域，而是超大的洗衣房，超大。可以满足多人洗衣和浴衣。相比起在写字楼里的拥挤，这里就给保姆们提供了足够宽敞的工作空间。两个多功能储物间呀、啊，做了留白处理，可以根据你的心情改造成衣帽间、工具房或者是司机的休息室。德国霍曼的车库门，科学的把汽车尾气、噪音隔离在这里。车库层高四点二米，可以停放房车、保姆车及商务车型。如果你恰好是汽车极客，或者呢是手工达人，整墙的工具柜让你随意的造作。最后，我们乘坐军工专用的电梯，回到你开始做梦的地方，找到现实的出口。现实的生活充满了纷纷扰扰，偶尔还是需要更加舒适的环境。绕着园区内二点二公里环形跑道自由呼吸，五千平湖广水岸中纳藏一百五十平米的湖心岛，八米奇石胜景。五重林间叠铺，悬泉水幕，入园便望山见水，生态复合长廊，形成两峰一谷的立体自然景观格局。偶尔赶赶野鸭，追追天鹅，比起做的白日梦，这才是属于现实生活的美好和悠然。整体看下来呀、啊，你也会被这种摩登的法式设计风格所吸引。毕竟这种设计散发着欧洲古典风的浪漫和优雅。
整个空间逛下来，收获最大的还是这里大量的储藏柜、储藏室，把近七百平的空间打造出来一千多平的效果。这是在做梦吗？不是哦，这么多期云看房啊，你也会发现。如果一套房子过于注重美观，失去了实用性，再美的雕花，再高级的摆件，都只是不武之贺。过于在意实用，失去了美感，失去了审美的意义。实用也会有非常多的替代品。好的设计啊，不是选择题，而是努力专注在美观和实用之间，寻找平衡。因为每个人都会有他心中独一无二的豪宅，就像每层梦境都隐藏着不一样的故事。本期内容就到这里，选一栋豪宅配得上你的未来。我是杨芳姐姐，我们下期再见。